Thân thể nhỏ bé, cái chân trái ma thuật, một trái tim nhân hậu, cái miệng lém lỉnh, bộ óc thông minh, có khiếu hài hước và đặc biệt là chủ nhân của những bộ sưu tập danh hiệu hết sức đồ sộ. Đó là những phát thảo sơ khai nhất về Thành Lương, một cầu thủ lớn giấu trong một cơ thể nhỏ bé. Và chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog của Minh Hải với câu chuyện đặc biệt về Phạm Thành Lương. Tôi may mắn được biết Thành Lương trước tất cả các bạn bởi chúng tôi là đồng hương uống chung nước từ dòng sông đáy và biết được rằng gia đình Thành Lương thì ai cũng đá bóng rất hay. Và đến bây giờ mỗi lần gặp thì ông anh họ của tôi vẫn say xưa kể về một người đàn ông làm nghề buôn trâu nhưng đá bóng thì cực hay với lối chơi cực kỳ khó chịu mà trước mỗi trận đấu thì các đối thủ thường là đùn đẩy trách nhiệm để kèm ông. Đấy chính là bố của Thành Lương, một cầu thủ nức tiếng trên sân phủ không chỉ ở huyện Đứng Hòa. Sẽ là quá thừa nếu tôi lại nói về sự ưu việt về chuyên môn của Thành Lương bởi tất cả chúng ta đã yêu mến và bị thôi miên bởi những pha bóng như thế. Tuy nhiên điều dị biệt nằm ở đôi chân của Thành Lương. Bẩm sinh thì đôi chân của Thành Lương vốn đã không bình thường bởi cái chân này thì dài hơn chân kia 2cm và cái tên Lương Dị cũng ra đời từ đó. Thành Lương chạy bình thường không cần làm động tác nhưng đối thủ vẫn nghĩ rằng là anh đang đảo bóng và tự nhiên bị đánh lừa. Thành Lương cũng được mệnh danh là Garincha của Việt Nam. Có một điều rất đặc biệt mà mọi đồng nghiệp đều nhận xét rằng Thành Lương là cầu thủ đá bóng bằng tay hay nhất Việt Nam. Trời không cho Thành Lương một cơ thể cao lớn nhưng bù lại cho Lương ở cái kỹ thuật để vượt qua những cầu thủ khổng lồ, đó chính là đôi tay. Luyện tập giờ đã trở thành kỹ năng, Thành Lương vừa đá bóng vừa xoa mặt đối phương và khiến cho đối thủ không thể tiếp cận được quả bóng đang ở trong chân anh. Năm 2008, khi huấn luyện viên Calisto trở lại nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam thì ông đã gọi đội bóng của mình là Baxa với lối chơi Tiki Taka. Tôi đã hỏi ông ấy rằng là nếu như đội tuyển Việt Nam là Baxa thì ai sẽ là Messi của ông? Ông Calisto đã chỉ vào Thành Lương và chính ông Calisto cũng thừa nhận rằng ông nghĩ rất nhiều về Thành Lương không chỉ cái cách để tận dụng tối đa khả năng chuyên môn của cầu thủ này mà còn nghĩ cách để phát triển tài năng cho Lương Dị. Thầy Tô cũng từng khuyên Lương rằng anh nên chuyển câu lạc bộ và thậm chí ông đã cố gắng tìm cách đưa Lương sang châu Âu thi đấu. Vừa qua có một câu chuyện rất hay diễn ra ở đại bản doanh của các đội bóng dự AFF Cup năm 2014. Khi tôi đang phỏng vấn đội trưởng Young Hasman của đội Philippines thì Thành Lương đi qua với bộ đồng phục của đội tuyển. Young Hasman đã nửa đùa nửa thật với tôi rằng là tại sao huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam lại đưa con lên đây. Nhưng sau trận đấu với Việt Nam mà Thành Lương là người ghi siêu phẩm thì Young Hasman đã thừa nhận rằng đến bây giờ thì tôi tin một cầu thủ nhỏ bé vẫn có thể trở thành một cầu thủ lớn. Một cầu thủ nhỏ bé vẫn có thể mang lại cho bạn những nội ám ảnh to đùng và chi tiết này đã nói lên tầm vóc và hình ảnh của Thành Lương trong tiềm thức của các đối thủ. Về làng Phú Lưu Hạ, huyện Ứng Hòa, bạn chỉ cần hỏi Lương Dị thì đám trẻ sẽ đưa bạn đến tận nhà. Thành Lương là người được cả làng yêu quý và là niềm tự hào của cả làng. Ở quê tôi thì mỗi một cái dịp lễ hội thì các làng lân cận ấy thường là đá giao hữu bóng đá với nhau và cứ trận đấu nào có Thành Lương thì cả làng phải đi theo để bảo vệ bởi vì là tất cả các đối thủ thì thường rất nóng mắt trước những cái pha đi bóng của Lương và ngược lại thì Lương cũng đã từng cầm một cục tiền thậm chí đó là tiền đi vay để mua vé để mời cả làng ra Mỹ Đình xem bóng đá. Hôm vừa rồi thì Bầu Hiển có tiết lộ một cái thông tin rất đáng quan tâm và thậm chí là gây sốc Trước khi về với Bầu Kiên và nổi lên trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội ACB Thì người đầu tiên trả lương cho Lương Dị và tài năng bóng đá của anh chính là Bầu Hiển Hơn chục năm trước khi Bầu Hiển đang kinh doanh về xe máy Thì ông có rất nhiều nhà xưởng lắp ráp linh kiện và anh em nhà Thầy Lương đã tới đây để bốc vác Bầu Hiển bảo rằng là ông rất ấn tượng với một cầu thủ thân hình thì nhỏ bé Nhưng sở hữu cái chân trái cực khéo và chơi tấn công rất hay Mặn đi một vài năm thì có một lần Bầu Hiển bật TV theo dõi một trận đấu bóng đá trên truyền hình Ông ngỡ ngàng khi cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại chính là cậu bé gầy gò dạo nào và đã tung hoành trong những giải phủi do chính mình tổ chức Thế nên sau khi đã dấn thân vào bóng đá chuyên nghiệp thì Thành Lương là một trong số ít những cầu thủ mà Bầu Hiển khát khao sở hữu Trước cả thời điểm của Bầu Hiển thì Thành Lương đã từng kiếm sống bằng nghề bán nước vối cho khách đi chùa hương và bằng con mắt rất sắc sảo gia tốc tức thời cực cao nên Thành Lương luôn luôn là người nhận ra ai là người có nhu cầu mua nước vối và thường là người bán được nhiều nhất Câu chuyện này đến bây giờ thì thi thoảng Thành Lương vẫn kể cho những người thân thiết của mình 10 năm trước ở tuổi 16 Thành Lương đã trở thành cầu thủ quan trọng nhất của đội U19 Hà Nội ACB Có một câu chuyện kể rằng là một người làm văn phòng và đi làm muộn anh đã kêu là đói bụng thì Thành Lương đã bật dậy và úp cho anh một bát mì tôm 
10 năm sau khi đã trở thành một ngôi sao lớn, Thành Lương vẫn vậy, vẫn làm mì tôm cho mọi người ăn. Có một câu chuyện thực sự cảm động mà tôi được nghe về Lương. Khi Bầu Kiên bị bắt giam đúng vào cái dịp trung thu thì Lương đã nói dối bạn bè rằng là mua đồ chơi cho con, cho cháu nhưng kỳ thực là anh mua và mang lên chơi với con của Bầu Kiên. Trong những buổi xử Bầu Kiên thì Lương cũng bí mật tham dự và hôm vừa rồi nhân cái ngày sinh nhật của Bầu Kiên có người vào thăm thì lúc đó Bầu Kiên có nói rằng là hôm nay Lương không thể vào được vì nó đang bận dự để lễ trao giải của bóng vàng và điều đặc biệt nằm ở chỗ Bầu Kiên đã phải cố gắng hết sức để có thể lấy được thông tin từ chiếc cái loa phóng thanh ở những cái làng bên cạnh. Trở về cuộc sống đời thường thì Lương lại chìm sâu vào những suy nghĩ lo toan. Lương lo công việc cho anh trai, cho chị dâu, lo tương lai cho các cháu. Là một người rất giản dị, không thích phô trương, Thành Lương luôn chọn cách giản dị nhất để truyền tải thông điệp. Như hôm vừa rồi dành quả bóng vàng thì Lương chỉ đưa một cái lời cảm ơn trên Facebook, không có ảnh. Thế nên mỗi một hình xăm trên người của Lương đều mang những ý nghĩa của riêng nó. Trên tay của Lương thì khắc bốn chữ vào da thịt, đó là Long, Thành, Đô, Lương, đó là tên bốn người anh em trai trong gia đình. Khi chuẩn bị làm vlog này thì tôi đã tự đặt cho mình một câu hỏi rằng 10 năm qua thì Thành Lương đã thay đổi như thế nào? Có những nét già dặn hơn trên gương mặt, những bước chạy đã kinh nghiệm hơn, bộ sưu tập đã giàu có hơn nhưng về cơ bản thì con người Thành Lương vẫn thế. Thành Lương vẫn là cầu thủ duy nhất mà tôi chưa bao giờ nghe được bất cứ một lời chê bai nào từ tất cả mọi người. Có thể tôi chưa hiểu hết về Thành Lương nhưng những chi tiết trên là những điều tôi thực sự nghĩ về Lương và nếu thiếu thì tôi sẽ kể cho quý vị nghe trong một vlog khác. Và xin chúc Thành Lương sức khỏe, may mắn, thành công, hạnh phúc Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi vlog của ngày hôm nay